आज के इस वीडियो में हम कक्षा एगार को इकोनॉमिक्स बड़े थर्ड चैप्टर यानी कि डिमांड एंड सप्लाई बड़े एट टपिक लेकर आए जो रहें मुवमेंट एलोंग अ डिमाण कर हजर मुवमेंट एलोंग अ डिमाण कर रहाँ से तब दुवटा कुछ पढ़् पड़ने हो एक्सटेन्सन इन डिमाड रो के कंट्रैक्शन इन डिमाण रहा आज हम के पैला थिटिकली लेख प्लस एट डायग्राम बनाकर के फुल्ली एक्सप्लेन कर तबले मुवमेंट एलोंग डिमाण कर बुझ्भ अगड़ी पैला फर्स्ट अफ अल तब डिमाण के डिमाण कर के हो तो तब बुझ् पर्व हाँ डिमाण डिमाण कसरी तैयार पारि डिमाण सेडल को बारे में अगड़ी एट भिडियो में पैले डिस्क्राइब कर सकता छाई तेस में तब डिमाण कर को बारे में रामस बुझ् तब टपिक में के हो सजिश बुझ् सकूँ हाई सो आई सजेस्ट तो डिमाण कर को बारे में रामस एकचोटी पढ़् हाई डिमाण कर कसरी तैयार पारि भादा खेल जस्तु हमें एट डायग्राम बना यपटि वाई एक्सिस में प्राइस राख रक्स एक्सिस में हम के राख क्वांटिटी डिमांडेड राख हो अभी हमें तीन के भाई हमें तो डिमाण कर बना ये प्राइस में ये डिमाण ये प्राइस में ये डिमाण हमें राख थे हाइपोथेटिकली एट नंबर राखे हमें एट कर बना थे तो कर भी कुछ आधार में कुछ आधार में बना थे भादा खेल लफ डिमाण ने जे भाई अनुसार यानी कि मूल्य बढ़ो प्राइस धेरे भोने के होता क्वांटिटी डिमाण रेट थोड़े हो प्राइस थोड़े भोने क्वांटिटी डिमाण रेट के होता हाई होता धेरे हो तो लफ डिमाण ने जे थे हो तेस को आधार में हमें डिमाण कप कस कस तैयार पारे हो तो पढ़े थे डिमाण कप मान लो यो पढ़ा थे हमें अब जो यो प्राइस में ये अब यो प्राइस में ये जो प्राइस थोड़े होता खेल डिमाण ये भो अब प्राइस धेरे भो हरी डिमाण घटे थोड़े होने वो यहां कुछ हमें पढ़ा थे अब मुवमेंट एलोंग डिमाण कप हम पढ़ते मुवमेंट एलोंग डिमाण कप जो कि जो यो एटा डिमाण कप भो अब डिमाण कप नहीं चेंज होने है कि डिमाण कप ये नया बनने नया बनो सेफ्ट इन डिमाण कप भाई सेफ्ट इन डिमाण कप के बारे में अर्क भिडियो में एक्सप्लेन करने मुवमेंट एलोंग डिमाण कप जो अलग एक्जिस्ट कर डिमाण कप जो अलग एक्जिस्ट कर डिमाण कप ये यो डिमाण कप में मुव कर कि तल तीर कि मस तीर कि डाउनवर्ड कि अपवर्ड मुव कर मुवमेंट एलोंग डिमाण कप हाई इसको अर्थ के मुवमेंट एलोंग डिमाण कप अभी एक्जिस्ट कर डिमाण कप में तो डिमाण कप मुव कर अपवर्ड मुव कर कि डाउनवर्ड मुव कर हो तेल नहीं के भाई मुवमेंट एलोंग डिमाण कप रो मुव को हाउ डज इट मुव ये कूव कर है वाई भादा खेल इसको एंसर के होता है प्राइस में चेंज आने नहीं के मुवमेंट एलोंग डिमाण कप को कारण हो हाई याद कर जब प्राइस में चेंज आरुरा अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम लेख् पर्ची अन्न कुछ यथावत रहे में यदि प्राइस बढ़े में अथवा घटे में डिमाण में चेंज आने मुवमेंट एलोंग डिमाण कप आँच हाई जो अब प्राइस चेंज होता खेल ये अपवर्ड भी होने सकने भो डाउनवर्ड भी होने सकने भो हो यो जस्ट तब बुझ्पुर प्राइस में चेंज आए हैं मूल्य में चेंज आए हैं मुवमेंट एलोंग डिमाण कप हो पाड़ी हमी सीफ्ट इन डिमाण कप भी पढ़ने सीफ्ट इन डिमाण कप को कारण के हो प्राइस भाग अन्न कुछ में चेंज आयो प्राइस बाहे अन्न कुछ में चेंज आयो सीफ्ट इन डिमाण कप हो तर अन्न कुछ अथ यथावत रहे यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम जब प्राइस में चेंज आँच प्राइस बढ़् अथवा घट्स तो बेला के होता मुवमेंट एलोंग डिमाण कप हो तब के बुझ्पर् कि मान लो पैला डिमाण कप यो थो मैं यहाँ अब स्पेस कप आगे कारण सानों फिगर बनाए हाई पैला यो थो अब एटा होता एट तल तीर बढ़ना सकता डाउनवर्ड जान सकता एवं के होता अपवर्ड होता हाई ठीक है एट राइटवर्ड एट लेफ्टवर्ड भी होना सकने भू तब्जे बुझ्पर्यन अवस्था में यो हो अवस्था में यो हो रहा के भाई तब डिटेल में एक्सप्लेन कर पड़ने हो पैला सर हमें थिटिकली लेख्य थिटिकली लेखे पाड़ी इस अभी हम पाड़ी के फिगर बना एक्सप्लेन भी कर जस्तु यहाँ मुवमेंट एलोंग डिमाण कप दुईटा कारण होता एटा एक्सटेन्सन इन डिमाण एवं कंट्रैक्शन इन डिमाण एक्सटेन्सन एक्सटेन्सन को बढ़ु कि डिमाण बढ़ु एक्सटेन्ड होने कोई फिर कंट्रैक्शन को कंट्रैक्शन को खुमचि भाया हो कि यहाँ की डिमाण घट्न भाया हो यह इसको अर्थ डिक्रीज इन डिमाण हो रहा एक्सटेन्सन एक्सटेन्सन को एक्सटेन्ड कर यानी कि बढ़ा भाग खोजे हाई इसको अर्थ इंक्रीज इन डिमाण हो डिमाण बढ़ो एक्सटेन्सन इन डिमाण रिमाण घटो कंट्रैक्ट एक्शन इन डिमाण बुझ्स रुन अवस्था में बढ़ने घटने जब प्राइस में चेंज आँच मूल्य में चेंज आए हैं डिमाण बढ़ने घटने तो होगा बढ़ो डिमाण बढ़ो एक्सटेन्सन डिमाण घटो कंट्रैक्शन ठीक है ल भाई हेन 
when the quantity demanded for a commodity कुनै पनि वस्तुको डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड हुन्छ नि इंक्रीजेस बढ्यो रे ल यदि क्वांटिटी डिमांडेड बढ्यो त्यसको जुन माग हुन्छ नि बजारमा भइरहेको कुनै पनि वस्तुको माग हुन्छ नि माग बढ्यो भने केले गर्दा ड्यु टु फल इन इट्स प्राइस त्यो वस्तुको प्राइस घटेर माग बढ्यो भने जस्तो मानिलियो कोका कोलाको प्राइस 50 रुपैयाँ छ त्यो कोका कोलाको प्राइस मानिलियो 50 बाट एकै चोटी झरेर 30 रुपैयाँमा आयो भने के हुन्छ मान्छेहरुले ओहो कोक कोक त सस्तो भयो 50 को कोक 30 मा आएछ आहा यो यो हो मौका भनेर मान्छेले धेरै परचेज गर्न सक्छन् डिमांड बढ्न सक्छ नि हैन भने चाहिँ केही कुरा सस्तो भयो भने मान्छेहरुले धेरै किन्छन् के यानी ड्यु टु फल इन इट्स प्राइस जब प्राइस फल हुन्छ जब प्राइस घट्छ प्राइस घट्दा खेरि यदि कुनै पनि वस्तुको क्वान्टिटी डिमांडेड इन्क्रीजेस भो बढ्यो भने त्यो बेला के हुन्छ अदर थिंग्स रिमेनिङ द सेम अदर थिंग्स रिमेनिङ द सेम गर्छ कि अरु कुरा चाहिँ यथावत छ अरु कुरामा कुनै पनि चेन्ज आएको छैन गभर्नमेन्टको पोलिसी होस् अथवा मार्केटमा कम्पिटिटरको कुरा होस् हैन रिलेटेड गुड्सको कुरा होस् सबै कुराहरु जस्ताको तस्तै छ मात्र मूल्य घट्यो अरु केही फरक आएन जस्ट मूल्य मात्रै घट्दा खेरि डिमांड बढ्न गयो भने एलाई के भनिन्छ इट इज कॉल्ड इन्क्रीज इन क्वान्टिटी डिमांडेड एलाई के भन्छ इन्क्रीज इन क्वान्टिटी डिमांडेड माग के हुन्छ कुनै पनि वस्तुको माग के रहेछ बढेको भन्ने बढेको भनेर हामी बुझ्दो रहेछौ है इन दिस केस अब यदि माग बढ्यो भने प्राइस घटेर है मूल्य घटेर प्राइस घटेर कुनै पनि वस्तुको डिमांड बढ्छ भने द डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम डिमांड कर्व के हुन्छ सेम हुन्छ पहिला यस्तो थियो भने अब पनि यस्तै हुन्छ नयाँ डिमांड कर्व फर्म हुँदैन है यो अवस्थामा जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ तर के हुन्छ भने इन दिस केस द डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम एन्ड कन्ज्युमर्स मेक्स डाउनवर्ड एन्ड कन्ज्युमर मूव्स डाउनवर्ड यानी कि यो अवस्थामा जब डिमांड बढ्यो नि प्राइस घटेर डिमांड बढ्यो भने चाहिँ कन्ज्युमर के हुन्छ रे डाउनवर्ड मूव हुन्छ जस्तो पहिला यस्तो थियो भने अब तल दिएर आउँछ रे के डाउनवर्ड के हुन्छ मूव हुन्छ एलोंग द सेम डिमांड कर्व एलोंग द सेम डिमांड कर्व भनेको पहिला जुन डिमांड कर्व थियो त्यही डिमांड कर्व बढे तलतिर जान्छ भनेको है यानी के बुझ्नु पर्यो जब प्राइस घटेर डिमांड बढ्यो भने के हुँदो रहेछ त्यही डिमांड कर्व बड कन्ज्युमर के हुन्छ तलतिर डाउनवर्ड के हुँदो रहेछ मूव हुँदो रहेछ नयाँ डिमांड कर्व फर्म हुँदैन अब जो कन्ट्र्याक्सन कन्ट्र्याक्सन ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुन्छ के तपाईले यो यो राम्रोसँग लेख्नु भएको छ नि यही कन्सेप्ट लगाएर यो लेख्न सक्नुहुन्छ यो ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ कन्ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ डिमांड घट्नु यहाँ के भन्यो प्राइस घटेर डिमांड बढ्यो जस्तो केही कुरा सस्तो भयो नि डिमांड बढ्छ नि हैन यहाँ चाहिँ डिमांड घट्छ अब प्राइस बढ्यो भने डिमांड घट्छ नि जस्तो व्हेन द क्वान्टिटी डिमांडेड फर अ कमोडिटी डिक्रीजेस जब कुनै पनि वस्तुको क्वान्टिटी डिमांडेड घट्छ नि र केको कारणले घट्छ ड्यु टु राइज राइज भनेको बढ्नु के बढ्यो युनिट्स प्राइस मूल्य बढ्यो प्राइस बढ्यो भने डिमांड घट्छ नि जस्तो मानिलियो ल कोक र पेप्सी छ बजारमा अरु कुरा यथावत छ जस्तो छ त्यस्तै छ अब कोक पनि 50 रुपैयाँ थियो पेप्सी पनि 50 थियो अब फर एक्जाम्पल अब कोकको प्राइस बढेर एकैचोटी अस्सी रुपैयाँ पुग्यो है एउटा जस्ट एक्जाम्पल हो यो पचास रुपियाँ को कोक एकचोटी अस्सी रुपियाँ पुग्यो भने अब के हुन्छ मान्छेले अब कोक जसले खाइरा हुन्छ नि उसले अब पेप्सीतिर डाइभर्ट हुनसक्छ कि पेप्सीको डिमान्ड बढ्न सक्छ कोकको डिमान्ड घट्न सक्छ ओहो पेप्सी पचास रुपियाँ कोक अस्सी रुपियाँ भनेर मान्छेले अब कोकको डिमान्ड घटाएर अब केतिर सिफ्ट हुनसक्छ प्राइस प्राइसतिर डिमा प्राइसको जस्तो पेप्सीको डिमान्ड चाहिँ बढाउन सक्छ यानि कि पेप्सीतिर मान्छे सिफ्ट हुन्छ नि कोक चाहिँ खान छोड्छन् कि यानि कि कोकको डिमान्ड के हुन्छ घट्छ भने चाहिँ यसको अर्थ के जब प्राइस बढ्यो भने ड्यु टु राइज इन इट्स प्राइस जब प्राइस कुनै पनि वस्तुको प्राइस बढ्यो भने र अदर थिंग्स रिमेनिङ द सेम अरु कुरामा कुनै चेन्ज आएन अरु जस्तो थियो त्यस्तै छ अरु केही चेन्ज आएन कुनै बदलाव आएन है जस्ट के भयो भन्दाखेरि प्राइस चाहिँ बढ्यो र प्राइस बढेको कारणले गर्दाखेरि मूल्य बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो वस्तुको क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ डिक्रिज भयो माग घट्यो बजारमा त्यसको डिमान्ड घट्यो प्राइस महँगो भएको कारणले गर्दा भने यसलाई के भनिन्छ डिक्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड त्यसलाई के भनिन्छ डिक्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड हामीले जस्ट त्यसको अपोजिट यहाँ ल्याएको थियो नि यहाँ चाहिँ के भन्थ्यो प्राइस घटेर डिमान्ड बढ्यो त्यसलाई के भन्छ हामी इन्क्रिज इन डिमान्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्छौँ भने थियो यहाँ चाहिँ के हो प्राइस बढ्यो प्राइस बढेर के हो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ घट्यो यसलाई हामी के भन्छौँ डिक्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अब यो अवस्थामा के हुन्छ जस्तो यो पुरानो डिमांड कर्व हो अब यदि डिमांड बढ्यो भने चाहिँ यस्तो हुने रहेछ अघि यसलाई हामीले एक्सटेन्सन भन्यौँ यो केसमा हो अब अर्को केस चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन दिस केस द डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम डिमांड कर्व यही हुन्छ नयाँ फर्म हुँदैन नयाँ फर्म भने यसलाई सेफ्टी इन डिमांड कर्
नया फॉर्म हो दही ना तर क्यों उनसे रिमेंस द सेम एंड कंज्यूमर मूव्स अपवर्ड अब कंज्यूमर कता मूव उनसे अपवर्ड मास्टर मूव उनसे रेगी यो अवस्था में जब कंट्रैक्शन इन डिवाइड उनसे कंज्यूमर से मास्टर मूव उनसे पे ही डिमांड कब बड़ा मास्टर मूव उनसे एलोंग द सेम डिमांड कब जून पहले की डिमांड कब थी ते ही बड़ा मास्टर मूव उनसे वाने को सही अब आई मी क्या करते ऐसे लाई एक्सप्लेन करने को लाइक ऐसे बुझाने को लाइक ऐसे क्लियर पढ़ने को लाइक जी बड़ा फिगर बनाए रखी करते हैं आई मी एक्सप्लेन करते हैं तो फिगर बनाओ ता केरी तब बेली की बुझने पर ये होना केरी ये दो इट योड़ा एक्स एक्सिस योड़ा वाई एक्सिस उनसा यो ओरिजिन बो यो एक्स एक्सिस बो यो वाई एक्सिस पर ये डिमांड कब में हमले पढ़े कुछ ना डिमांड कब जो इलेवन कॉस्ट उनसा यो यो सेब में उनसा है ओ यो फॉर्म में उनसा अब मानी लियो अब मालिक क्या करें ये बंदा केरी पहला शुरू सौ रुपये होता है कि रियो प्राइस वही ये तापड़ वाई एक्सिस लेके बुझाऊँ सा प्राइस लाई बुझाऊँ सा रा एक्स एक्सिस लेके लाई बुझाऊँ सा क्वांटिटी डिमांडेड लाई बुझाऊँ सा अगेन हमें जेट हो रही है मैं पढ़े करते हो तेरी कुराला है मैं प्रैक्टिकल लिया था ये हमारा फिगर बना एक्सप्लेन कर मान लियो सौ रुपये प्राइस होता है खेरी आई पांच से केजी की होती हो बिक्री होती हो ठीक सा सौ रुपये प्राइस होता है खेरी पांच से केजी की होती हो बिक्री होती हो ठीक सा जो ये डिमांड होती हो अब क्या बोलने ये वाला केस और ये हमले एक्सटेंशन रख कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं ये वाला जस्ट एक्सटेंशन में हमने क्या बनाया थे प्राइस कॉटियो वाली डिमांड बढ़ सा और ये कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या बनाया थे प्राइस बढ़े वाली डिमांड बढ़ सा यानि कि एक ये वाला केस में प्राइस बढ़ाने ये वाला केस मैंने लियो सौ रुपए को सामान अब अब एक के जड़ी पचास रुपए प्राइस में पुगियो सौ को सामान पचास में जारी करने की होने जा पाने ओ हो सस्तो बहुत सारी ये हो माउंट क्या बने तो मैंने चली की एक्शन देरे की न थाल्सन रब बाजार में क्यों उनसे ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ना जाने सा ओ अब मैं लेके करी ये भी पचास रुपए में जारी हो बने सौ एको सामन पचास में जारी होने डिमांड की उनसे अब अब बढ़ सा तो मैं लियो पांच से थे होने अब पांच से को ठमाई को आती हूँ � ओ लम्बाई ले ये ता आजार आके कि ना ने सस्तो वाई सी मैंने से ले किन्से ने सौ एको सामान पचास माय बनी सी तो अब अब डिमांड पनी बहुत सब पहले पांच से केजी मैंने से ले किन्दी बनी अब यही वो मौका है वनेरा आजार केजी किन्ना सॉक्सन सस्तो वाई है वनेर मैंने से ले किन्ना थालसन ओ यह और उन्हें ही पनी चेंज आके इन जस्ट प्राइस सामात्री चेंज आया सा सौ ये रुपये उधार ही पांच से केजी बिगड़े यूं थियो और ते पांच से को डिमांड यूं थियो वड़ा एजेंसन ये वड़ा आईपोडेट के लिए वड़ा नंबर आखे हमले तो ये वड़ा केस के बराय है बंदा करी हमले प्राइस लाई गाटा है वो सौ को सामान पचास में गाटा है वो तो गाटा डिमांड बन सो आगे हमने जी पढ़ेगा थे नहीं वो तो ही करा एक्सटेंशन एंड डिमांड लाइन एक्सपेंड करता क्या बनेगा थे अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम अन्य कुदा या था वत्र है मैं आई कुने पनी बस्तु को कुने पनी कॉमोडिटी को क्वांटिटी डिमांड डेट ये दी बोर्ड सा केले बोर्ना केले बोर्ना जान सा ड्यूट अब मूल्य बढ़ाने वाला क्यों उनसा तो तो सौ एको अब एक के जोड़े हमले एक से पचास पुरे आए थे मुल्ला सौ रुपए में पाई रखो सामान अब कोई पुगे एक से पचास में पुगे हो नहीं क्यों उनसा पन्ना केरी मांगो बो मांगो वैसे तो हो ऐसे तो मांगो तो देरे किन्हों उन्ना वन्ना ने मैंने चली डिमांड की करता तेरे को कम क्रिएट करता क्या डिमांड कम होन्जा बहुत सारे में तेरे को डिमांड कम होन्जा पानी जी अब सौ को सौ रुपए में होता केरी पांच से केजी बिक्री होन्तियो पचास होता केरी आज़ार केजी ब दुई से पचास, ठीक सा? अब यही डिमांड का अपना अब तो पहले इतना पड़े रखने वाले नहीं अलग ही बनें इनसे कंट्रैक्शन यानी कि अपवर्ड स्लोप बनी, अलग ही क्या बनें इनसे एक्सटेंशन इन डिमांड। ये सॉरी मैंने मैंने मिस्टेक करे कंट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक सा? यानी कि अब ये लाइट डीडी होने रखना सॉक्स होने से यो डिमांड का अब यो डिमांड का अब मैं क्यों बोलूँ ना ये पहला सुरु सौ रुपए होता है कि ये पांच से किसी डिमांड होती हो 
हो एउटा केस के भन्दा खेरि हामीले प्राइस घटाउँदा खेरि प्राइस लाई फल गराउँदा खेरि प्राइस हट्दा खेरि प्राइस 100 बाट 50 सम्म पुग्दा खेरि चाहिँ डिमांड बढ्न पुग्यो भन्छि 1000 हुन पुग्यो 500 बाट 1000 पुग्न पुग्यो भन्छि यो केसमा के हुन्छ यतात्र सिफ्ट भो नि सरी सिफ्ट हुन्छ नि यतात्र मुभ भो नि एला हामी के हुन्छ एक्सटेंशन इन डिमांड भन्छ हो त्यसैगरी जब प्राइस बढ्यो भने के हुन्छ क्वान्टिटी डिमांड घट्न पुग्यो र कन्ज्युमर चाहिँ यता मास्तिर मुभ हुन थाल्यो भने चाहिँ एला हामीले के भन्यो कन्ट्रैक्सन इन डिमांड भन्यो अघि हामीले जे थ्योरीमा भनेका थियौ हो त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले फिगर बनाएर यहाँ देखाएका छौ तपाईले आफ्नो एक्जाममा यदि तपाईलाई मुभमेन्ट एलोङ अस डिमांड कप भनेर सोध्यो भने तपाईले यही दुईटा कुरालाई देखाउनु पर्छ पहिला सुरु मुभमेन्ट एलोङ अस डिमांड कप भनेको के हो त्यसलाई छोटो डिस्क्राइब गर्दिनुस् हैन त्यो भनेको चाहिँ जस्ट प्राइसमा चेन्ज आउँदा खेरि डिमांडमा चेन्ज आयो भने त्यसले क्रिएट गर्ने कुरा हो भनेर यता उता तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अनि फर्दर यहाँ दुईवटा केस हुन्छ एउटा एक्सटेंशन इन डिमांड एउटा के हुन्छ कन्ट्रैक्सन इन डिमांड अनि यही एक्सटेंशन र कन्ट्रैक्सनलाई तपाईले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुने भयो